so just the quick setting was done for uh, this session all right so good afternoon all of you and uh, thank you for joining me live over this uh, youtube streaming dosto jo aap me se jo log mujhe nahi jante hain ya fir pehli baar sun rahe hain mera naam rachna hai i'm a chartered accountant by profession and uh, i've been very passionate about uh, training and uh, grooming professionals over soft skills over communication and recently i've launched an initiative and that was about professional grooming that was on professional grooming uh, especially in in context uh, to the chartered accountants to cost accountants to finance professionals wo bachche jo hamare remote or rural india se aate hain aur jinko kahin na kahin thodi si fitment ki problem aati hai industry mein aakar ke thoda se challenges unke liye bade hue hote hain so i've been trying to work with them i've uh, trained lot of professionals i work with uh, <coughs> corporates as well to train and help professionals become effective communicators and uh, for on various other training uh, programs over you know, different topics diverse domains functions to ye hai mera brief background almost my industry experience is now around 20 years of which uh, um 15 years plus now has been in the people management profile and i worked with a lot of uh, corporations indian companies multinational companies big fours and have been in practice throughout so and this is a brief about me aap mein se kafi sare log mere sath linkedin ke through jude hue hain i've been actively writing there i've been actively speaking there on the platform आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ में मेरा डायरेक्टली वहाँ पर कम्युनिकेशन है हम अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं एंड मुझे बहुत खुशी है अन अकेडमी से ये प्लेटफॉर्म मिला जिससे मैं आप सब तक लाइव पहुँच पाती हूँ आपके साथ इंटरेक्ट कर पाती हूँ आपके साथ जो ज़रूरी मुझे टॉपिक्स लगते हैं स्टूडेंट्स मुझे खासकर मेरे दिल के काफ़ी करीब रहे हैं एंड आई हैव गेन अलॉट फॉर माई स्टूडेंट्स न्यू परस्पेक्टिव न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ काफ़ी मुझे स्टूडेंट्स से अपने सीखने को मिलता है और उनको सपोर्ट करके कहीं ना कहीं आई फील वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू सपोर्ट दैट इज वन पार्ट आई रियली लाइक दैट आई एम एबल टू सपोर्ट इन एनी वे द जूनियर्स और स्टूडेंट्स ऑफ माय फ्रटर्निटी आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट दैट गिव्स मी लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन तो आज का ये जो टॉपिक था आप में से जो भी लोग इससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें आप में से जो भी Uh, अगर मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं आप लिंक्डइन पर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए सीए कोर्स के बारे में इससे रिलेटेड कोई भी आपको uh, कुछ कंफ्यूजन है कोई डायलमाज हैं आपके आप क्लियर करना चाहते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा आप किससे बात करें कई बार होता है रिसोर्स आपके आसपास नहीं होते आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते सो आई बीन अ प्रोफेशनल काउंसलर फॉर अ लॉन्ग टाइम और आई ऑफर मेंटरिंग्स टू स्टूडेंट्स एंड टू प्रोफेशनल्स Uh, over direct messages also if it is possible otherwise i do it over skype and uh, over uh, zoom meetings over the weekends as and when the time permits i can't commit to a timing as of now these are i don't charge anything for these sessions ye meri taraf se it's just a way of giving back to my profession so you can connect with me chinta mat kariye jab aap log chahte hain kuch solutions पाना जब आप किसी चीज़ के लिए आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हैं क्यूरियोसिटीज़ हैं जब आप उनको सॉल्व करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से डायरेक्शन मिलते हैं कड़ियाँ जुड़ती हैं और लोग होते हैं जो आपकी मदद कर पाने में सक्षम होते हैं तो आप ये है कि आपको सोच समझ कर रीच आउट करना है उनको तो ये हुआ एक पार्ट यू कैन ज्वाइन मी देर जो स्टूडेंट्स हैं फॉर यू ऑल आई हैव ज्वाइन अन अकेडमी एज एन एजुकेटर ऑन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट फॉर सी ए फाउंडेशन एग्जाम्स एक ये बच्चे जो थे इंसेप्शन लेवल पर ये एक कड़ी थी जो मुझे लगता था कि शायद कहीं ना कहीं बिकॉज आई वर्क विद सीनियर प्रोफेशनल्स आई वर्क विद यू नो प्रोफेशनल्स वो ऑलरेडी क्वालिफाइड एंड हुआ एट द इंसेप्शन ऑफ देयर करियर जिन्होंने शुरू किया है जो कर रहे हैं काम तो मुझे कहीं ना कहीं ये जो लॉट है यंगर लॉट है जो स्टूडेंट्स वाला ये अनटच था ये इस पर मेरी रीच ज़्यादा नहीं थी जो मेरे आस पास वसिनिटी में होते थे उनको मैं पढ़ा दिया करती थी ओवर दी वीकेंड साइज टू स्पेंड टाइम विद देम टू आवर्स किसी को कुछ पढ़ा दिया किसी को कम्युनिकेशन के कंसेप्ट पढ़ा दिए बट आई एम लाइकिंग दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज दिस हैज़ एनहेंस्ड माई रीच टू यू ऑल मेरे कंट्री में चारों तरफ जो बच्चे हैं जिनको uh, कुछ कंसेप्ट जानने हैं जिनको ये इंसेप्शन लेवल पर ही अगर ये सीखेंगे कम्युनिकेशन तो ये इनके लिए कितना आगे चल कर के इनको कामयाबी की तरफ ले जाएगा ये आप लोग शायद अभी ना जान पाए आगे जा कर के जब आप कंपटीशन देखेंगे जब आप चैलेंजिंग एरियाज देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव जो है ये पार्ट था कॉरेस्पॉन्डेंस वाला और आपने इसको पढ़ करके आपको फ़ायदा कितना मिला अब दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक पर जो है 
डेवलपिंग इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स तो ये मैंने खास करके स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स को माइंड में रख करके ये टॉपिक मैंने सोचा था जब हमारे सेशंस होते हैं लाइव सेशंस इनके लिए मुझे कहा जाता है टॉपिक्स ढूंढने के लिए सो आई ट्राई एंड पिकअप दोज टॉपिक्स जो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कर सके अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग जैसे हम लिंगडन पर जुड़े हैं तो हम कैसे जुड़े हुए हैं राइटिंग के थ्रू राइट वी राइट एंड वी कम्युनिकेट सो राइटिंग इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ कम्युनिकेशन आप सब लोग जानते हैं ये हमारे बिजनेस वर्ल्ड में कॉपोरेट्स uh, में दुनिया में जो है आप कई कईयों से आप इंटरेक्ट करते हैं कम्युनिकेट करते हैं राइटिंग एक बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव टूल माना जाता है ये कड़ियाँ जोड़ता है इट कैन ब्रेक और मेक और ब्रेक राइट राइटिंग स्किल्स जिसकी पावरफुल हैं वो बहुत चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी पर्सनैलिटी यू नो योर वर्ड्स रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी सो हाउ टू एनहेंस दीज स्किल्स काफ़ी चैलेंजिंग होता है अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना ये कोई प्रोफेसर कोई टीचर हमें डायरेक्टली पर्सनल इंटरेस्ट लेके ये नहीं सिखाएंगे कि आपको राइटिंग स्किल्स को आप कैसे इम्प्रूव करें ये बहुत सिग्निफिकेंस uh, है राइटिंग स्किल्स के अच्छा होने का स्टार्ट विथ यू राइट वेल इन योर एग्जाम्स एंड यू फेच मोर मार्क्स एंड गोज अप टू building a brand building you know your self image and building your uh, personal brand and uh, reputation of the organization that you're working with or if you're an entrepreneur aapki branding se associate karta hai ye sab to wahan tak ke level pe ye ja sakta hai to is tarike se kyunki writing jo hai kahin na kahin impact karta hai logo ko aap kitna effective कितना ज़्यादा आपकी राइटिंग में पंच है पार है ये लोगों को इन्फ्लुएंस करता है जैसे राइटिंग के माध्यम से कई कड़ियाँ जुड़ती हैं आप देखेंगे जो बड़े बड़े ना मास मीडिया जो है आपका न्यूज़पेपर्स हो गए न्यूज़ चैनल्स पे जो लिख कर के आता है कैसे हम फटाक से आपको मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल बताऊँ आई वॉज गोइंग थ्रू आई वॉज ऑफर्ड रोल राइटिंग के लिए था फॉर राइटिंग माई आर्टिकल्स फॉर फॉर अ वेबसाइट एक कुछ ब्रांड के लिए I had to write. So basically, I wanted to go through their page. मैंने कहा आप अपना पेज अपनी लिंक ड्रॉप कर दीजिए आई सी एंड आई रिवर्ट बैक टू यू तो वो जब मैंने देखा उनके इंट्रोडक्शन में उनके डिटेल्स में दे हैड रिटर्न लॉट अबाउट दम सेल्स उन्होंने काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम उसमें जोड़े थे उसमें लिखे हुए थे कि भाई हम इनके भी हम पब्लिश करते हैं और है ना इनका वर्क भी हम पब्लिश करते हैं ये हमारे जो है एडुकेटर्स हैं और ये हमारे प्रोफेसर्स हैं बट वेन आई रेड वेन आई वेन थ्रू इट उसमें इतने स्पेलिंग मिस्टेक्स थे उसमें ग्रामर एरर्स थे I was slightly taken aback. I said, "If this is the standard of your writing, this is the standard of your presenting your brand, then very difficult to understand that by you associate with these big brands." So I had then, you know, uh, not joined them. I had refused the offer. So ये देखिएगी मैं आपको अपना मैंने personal experience बताया है. So this is about how it can actually elevate or make your brand or how it can break your brand. So it's not about claiming the associations with uh, you know other top brands or whatever. It's all about what you present yourself as. So ये writing skills कहीं ना कहीं ये just a quick example था छोटा सा. ये इस तरीके से जब आप लिखते हैं कोई भी चीज़ कितनी influential है. Writing बहुत connect कर सकती है बहुत बड़े level पे. आप को कनेक्ट कर सकती है ऑडियंस के साथ जब मैंने ही शुरू किया था दो आई हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग मैं लिंकन पे बहुत पुराना मेरा नहीं है दोस्तों मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो बहुत पुराना नहीं है बिकॉज आई वाज नेवर अ सोशल मीडिया पर्सन मेरे को लगता था कि सोशल मीडिया इज़ अ ह्यूज टाइम वेस्ट है जिसपे काफ़ी इतना टाइम दूंगी मेरे घर है बच्चे हैं आई मैरिड टू एन इन्फेंट्री ऑफिसर इतना हमारा मूवमेंट होता था बार बार पैक करो बॉक्सेस में सामान करो फिर अनपैक करो बच्चे छोटे हैं दे आर एलेवन ईयर्स एंड सेवन ईयर्स ऑफ एज तो इसके चलते तो वो लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर विद मीस आई वॉज वेरी कन्फाइन टू माई वर्क टू मेन कि ये यू नो ट्रेनिंग सेशन्स हैं इन माई वर्सिटी और वट एवर आई कुड टेक अप यू नो ऑनलाइन सो आई वॉज काइंड ऑफ कन्फाइनिंग माई सेल्फ थ्रू दैट वेर माई ब्रदर सजेस्टेड यू नो वाई डोंट यू स्टार्ट एटलीस्ट पुटिंग लिटल बट ऑफ योर वर्क ऑन लिंक इन आप स्टार्ट तो करो तो ये मुझे बहुत अच्छा फेयर आइडिया नहीं लगा था बट स्टिल आई डिसाइडेड टू रिगार्ड हिम एंड एज आई कमिटेड and all today that i have in within one year 14 months of time i consider it a good following a good audience that i have connected with uh, around uh, 17000 number i have connected with people and they are all active connects i don't accept everyone mai thoda sa i take care ki jinko mai benefit kar saku ya kahin na kahin jo kuch value addition hona chahiye dono taraf se tabhi uh, hum connect kare 
तो इस तरीके से आई हैव एक्टिव ऑडियंस ऑफ अराउंड सेवेंटीन थाउजेंड नंबर सो दिस इज हाउ माई राइटिंग माई राइटिंग स्किल्स हैव कनेक्टेड वेल विद दम बीन एबल टू कनेक्ट विद पीपल थ्रू माई राइटिंग तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है लोग बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं लिखते हैं and there is whole world you know that wants to connect with them people have followings and lakhs so you could be one of those you could be one of those and agar aap thoda sa mehnat kare aur apne writing skills ko thoda aur effective banaye to bilkul kaam shuru hoga ye jo tips hai ye effective hain jaise maine kaha koi professors koi teachers personally interest lekar ke kisi ko writing skills develop ho ye mehnat nahi karte this is a process ye ek lamba this is a long drawn process isme mehnat lagti hai time lagta hai practice lagti hai तो हम आगे चलते हैं देखते हैं मैंने इसमें कुछ टिप्स इंक्लूड की है स्टूडेंट्स के लिए भी जो आप में से कई लोग सी का एग्जाम्स लिखने वाले हैं सी का एग्जाम्स लिखने वाले हैं सी के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने राइटिंग स्किल्स को किस तरीके से लिबरेट कर सकते हैं किस तरीके से थोड़ा सा आप उसमें मेहनत करके एग्जाम्स में भी आप मार्क्स बेहतर कर सकते हैं और अदरवाइज हाउ कैन यू शार्पन योर राइटिंग स्किल्स वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन द्लाइड्स कमिंग अप सो दिस इज first thing that i want to discuss you need to brainstorm a little you know what is uh, your understanding of writing what is writing what do you think is a good piece of writing jaise hum bole ki they have good writing skills or she has or he has good writing skills they you write so well so what do you think is a good piece of writing and what are the proper ways to develop writing skills and this is why we are sitting together here today तो ये आप थोड़ा सा सोचें इस बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी राइटिंग के बारे में और आप क्या समझते हैं एक अच्छा गुड पीस ऑफ राइटिंग के बारे में कि अगर कोई कहे कि ये अच्छा पीस ऑफ राइटिंग है राइट उसको वर्ड्स पंचेस उसके स्टेटमेंट्स सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इंटरप्रिटेशन पार्ट ऑफ इट और मे बी द क्लैरिटी द स्पीच द टोन और मे बी एवरी ऑल टूगेदर राइट सो नाउ लेट्स Talk about what is a writing skill. क्या होता है writing skill? Writing skills are an important part of communication. ये हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं writing skills जो हैं वो एक important part है communication के हम शुरू हो जाता है हमारा जैसे ही हम pencil कलम हम शुरू करते हैं पकड़ना वैसे ही हमारा writing skills जो हैं हमारे बनने शुरू हो जाते हैं right? We start writing, we go to school, we scribble, we write, right? And all this is interpreted well. <coughs> तो हम लोग एक लैंग्वेज फॉलो करते हैं पैटर्न हिंदी इंग्लिश के वर्ड्स बनाना सीखते हैं शब्द कोश हमारा तैयार हो जाता है राइट right? वकुबलरी हमारी बिल्ड हो जाती है सो so, वकुबलरी के भी टाइप्स होते हैं ओरल बोलने वाला वो अलग होता है इसमें वर्बल में और लिखने वाला अलग होता है वर्ड्स जो हम पहचानते हैं वर्ड्स जो हम लिखना जानते हैं सो so, इस तरीके से दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन वाई डू वी राइट We write to communicate something. हम जब कुछ अपना आइडिया थॉट एक्सचेंज करना चाहते हैं उसको लिख करके जब हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना या नहीं भी पर्सनल लेटर्स के नाम से भी दे सो राइटिंग इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन राइट इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड मोस्ट अंडर वैल्यूड स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये बात सच है कि ये जो स्किल है ये एक बहुत ही अंडर वैल्यूड स्किल है अमंग स्टूडेंट्स और कुछ ही टीचर्स और रिसोर्स और जो प्रोफेसर्स हैं वो ध्यान देते हैं कि इस यू नो टीचिंग को इसको राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए और अच्छे तरीके से जो है किसी को समझाया जाए पढ़ाया जाए इसको डेवलप किया जाए कहीं ना कहीं हमारे इंडियन सिस्टम में तो एज सच टाइम की कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि क्लास में ना सिक्सटी सिक्सटी बच्चे हो जाते हैं और एटलीस्ट फोर्टी थर्टी फोर्टी से कम तो है ही नहीं कहीं तो पर्सनली एक टीचर के लिए भी डिफिकल्ट है और छोटे बच्चों का तो फोकस हमारा रहता है अलग हमारा स्कूल सिस्टम जो है फोकस रहता है अभी आपको धीरे धीरे वर्ड फॉर्मेशन सिखाएं और आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं और एंड सीनियर लेवल पे टीचर्स डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम एंड इंफॉर्मेशन कि जो आपको आपकी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करके आपके राइटिंग स्किल्स को वो एडवांस करा सके सो नाउ अब ये देखिए कि अच्छे राइटिंग स्किल्स से होता क्या अच्छे राइटिंग स्किल्स जो हैं दे विल अलाउ यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज विथ क्लैरिटी आपके मैसेज में क्लैरिटी रहेगी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं दैट मस्ट बी क्लियर जैसे कि बोलने की क्लैरिटी की बात होती है सेम वे बल्कि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कई लोग शायद बहुत अच्छा बोल ना पाए बट दे आर इफेक्टिव राइटर्स दे राइट वेरी वेल वो शायद बोल उतना अच्छा ना पाते हो लेकिन जब लिखते हैं तो मज़ा आ जाता है ऐसे बहुत लोग होते हैं तो दैट इज़ अनादर वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग कि ठीक है अगर मेरा 
हो सकता है स्पीच में डिफेक्ट थे या मैं बोल बहुत अच्छा नहीं पाती लेकिन आई हैव एक्सेलेंट प्रोवन राइटिंग स्किल्स आई हैव डेवलप दोस विद सम टाइम एंड पेशेंस तो दैट इज अनदर वे टू कनेक्ट विद फॉर लार्जर ऑडियंस यू थिंक ऑल दीज बिग टाइम राइटर्स इतने सारे नाम हैं हमारे पास ऑथर्स ऑफ द बुक्स यू नो पोएट्स दे आर ऑल फ्लुएंट इन स्पीकिंग दे आर ऑल फ्लुएंट इन यू नो सेइंग इलोक्वेंट व्हाइल दे स्पीक बट दे आर ऑल गुड राइटर्स तो ये है कि ये बहुत लार्ज ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकता है आपको राइटिंग वेल इज वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर एंड यूजफुल स्किल्स इन द बिजनेस वर्ल्ड दिस इज ट्रू जैसे आपको मैंने शुरू में ही एग्जाम्पल्स बताए बिजनेस वर्ल्ड में राइटिंग स्किल एक बहुत सॉफ्ट शॉर्ट आफ्टर स्किल है बहुत इसको जो है रिगार्ड किया जाता है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो है ना आपकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ को ये रिफ्लेक्ट करती है आपकी डोमेन एक्सपर्टीज को आपके नॉलेज को ये रिफ्लेक्ट करती है इफ समी राइट्स विल दे कम अक्रॉस अ स्मार्ट एंड मोर इंटेलिजेंट राइट ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आप बन जाते हैं अपने सर्कल में अपने डोमेन में और इफ यू कनेक्ट विद द लार्जर ऑडियंस विद दैम राइट सो इसके फार मोर बेनिफिट्स हैं बिजनेस वर्ल्ड में राइट ये काफ़ी एक इफेक्टिव जैसे ई मेल राइटिंग फॉर्मल लेटर्स कितना ही हम आजकल तो सारे के सारे काम ही स्पेशली जब लॉकडाउन चल रहा है लॉकडाउन के टाइम पे सारे लोग एक दूसरे को कैसे काम हो रहा है सब पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम लाइक मोस्ट ऑफ यू आर इंडल्जिंग इन टू कॉरेस्पॉन्डेंस और ई मेल्स आप कैसे कर रहे हैं किसी से आपको कोई रिसोर्स मंगाना है कुछ आपको अरेंज करना है पीपल हु आर कनेक्टेड ओवर सोशल मीडिया पोर्टल्स एवरीबडी एवरीबडी इज वर्किंग थ्रू देयर राइटिंग स्किल्स ई मेल्स लिखना क्या है ये राइटिंग यू कैन इफ समी कैन राइट इफेक्टिव ई मेल्स ऑब्वियसली देल बी कंसिडर्ड मोर देल बी कंसिडर्ड स्मार्ट एंड देल सर्टनली बी मोर प्रोडक्टिव इन सम वे राइट तो ये राइटिंग का जो पार होता है एक ना जैसे वो तलवार वाला आपने सुना भी होगा ना कहावत होती है कि जो कलम की वार है वो तलवार के वार से ज़्यादा पावरफुल होता है राइट तो कलम की ताकत है उसका अंदाज़ा ऐसे लगा पाना पॉसिबल नहीं है ऐसे लगा पाना मुमकिन नहीं है नाउ वी टॉक अबाउट दी सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव राइटिंग आई होप यू ऑल आर एबल टू सी मी एंड आर कनेक्टेड बिकॉज इंटरनेट हैज़ बीन फ्लक्चुएटिंग अदर टल्स आई वॉज नॉट वेरी श्योर इफ वी बीन एबल टू कनेक्ट वेरी वेल बट hoping that we are connected and you are able to see me right so we talk about the significance of uh, writing effective writing so it allows you to communicate better it allows you to communicate better aapke kya significance hai ki aap writing jab aap when you are a good writer when you write well to fir aap जो है इस आप कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर पाते हैं आप किसी से भी आपको कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है आप ईमेल लिख रहे हैं आप लेटर लिख रहे हैं या फिर आई एम पे ही आप इवन व्हाट्सएप पे जब हम मैसेज करते हैं सिग्नल्स पे टेलीग्राम पे हम मैसेजेस करते हैं तो कम्युनिकेशन आप स्टैब्लिश करते हैं किसी और के साथ राइट तो ये सपोर्ट करता है आपके करियर और बिजनेस को काफ़ी हद तक जैसे आप अगर मैं अपनी बात करूँ तो माई होल करियर my big time whatever you know long lying freelancer career that i've had i've been practice i've been um, coach or trainer ye all through mere writing skills ne mere career or business ko support kiya hai which i uh, consider are perhaps above average jo kai sare to bahut jinke advanced writing skills hote hain exemplary hote hain they do tremendously well to bahut unke ना काफ़ी उनका राइज हो सकता है उनके करियर में बिजनेस में तो इसलिए भी अपने राइटिंग स्किल्स पर हमको फोकस करना और उनको एनहेंस करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है जब आप साफ सुथरा अच्छा क्लियर राइटअप देते हैं ना जब आप लिखना शुरू करते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है ये तो स्कूल कॉलेज में भी होता है और सेम थिंग अप्लाइज टू आर सी एग्जाम्स ऑल्सो आर एनी प्रोफेशनल एग्जाम्स ऑल्सो जैसे किसी का हैंड राइटिंग क्लीन है क्लियर है हमेशा साफ सुथरा काम होता है राइट आपका क्रेडिबिलिटी वो चीज़ बढ़ा देता है कि समथिंग यू नो दैट दिस स्टूडेंट हैज़ डन डेफिनेटली वुड बी डन बेटर देन अदर्स सो दिस दिस हैपेंस विद इन सम वे ऑल ऑफ आस वुड हैव एक्सपीरियंस दिस मुझे तो लगता है मेरे को अपने जब सी एग्जाम्स के बारे में बनाए रिमेम्बर आई हैव सिक्योर्ड अ रैंक ऑल थ्रू जो बनाए remember about my exams so i still feel you know some way some marks would have been given for my clean and right uh, neat uh, write ups i used to write very neatly very clearly 
समय इट रिफ्लेक्ट्स ये मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो अब मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस उस एरिया में हो गया है इवन विद स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ना ऑलमोस्ट 15 प्लस इयर्स सो ये अब आप देखेंगे कि जिनका काम नीट होता है जिनका काम थोड़ा लेजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है जो क्लियर लिखते हैं उनका डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्कोप एनहेंस हो जाता है ज़्यादा मार्क्स का तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और ये ध्यान में रखना चाहिए आपकी एक्सपर्टीज रिफ्लेक्ट होती है मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ये एक्सपर्टीज जो है कहीं ना कहीं आपकी गुड राइटिंग स्किल्स रिफ्लेक्ट करती हैं जब आप अपने सब्जेक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा जब लिख पाते हैं आप साफ सुथरा तो वो आपको एक्सपर्ट के रूप में दर्शाता है आपकी एबिलिटीज आपकी एबिलिटीज एक्सपैंड हो जाती हैं ये तो सर्टन सी बात है कोई साइड करियर हो सकता है जैसे नेक्स्ट पॉइंट है आपका देखिए हेल्प यू टू बिल्ड अ साइड करियर आजकल फ्रीलांस राइटर्स घोस्ट राइटर्स आजकल कितने सारे ऐसे करियर्स हैं जो आपको ठीक ठाक पे करने में काबिलियत रखते हैं सक्षम हैं और ये आपकी एबिलिटीज को बहुत एक्सपैंड करते हैं आई कनेक्ट विद माई टीम वेरी वेल सो दैट एक्सपैंड माई एबिलिटीज टू गेट वर्क डन फ्रॉम देम राइट तो क्लाइंट्स के साथ में कनेक्ट बहुत अच्छा कर पाती हूँ तो मेरे क्लाइंट्स ऑब्वियसली आए दे अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स नेक्स्ट पॉइंट दे आई कैन अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स सो इस तरीके से राइटिंग स्किल्स का एक नहीं बहुत काफ़ी सिग्निफिकेंस है किसी भी पर्सन के लिए किसी भी डोमेन में किसी भी फंक्शन में और चाहे आप स्टूडेंट हों चाहे आप यंग स्टूडेंट हों चाहे आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हों आप यंग प्रोफेशनल हैं आप सीनियर प्रोफेशनल हैं राइट आपके किसी भी लेवल पे हर पर्सन के लिए राइटिंग स्किल्स आर वेरी सिग्निफिकेंट राइट इट इज़ एन एक्सेलेंट ट्यूल टू स्टैब्लिश वन सर्फ सो ये तो हमने अभी बात की ही नहीं इसके बारे में जैसे मैंने आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दिया ना सोशल मीडिया के बारे में ही सम वेबसाइट यू नो वेर इन आई वॉज रिक्वायर्ड टू राइट एंड वेन आई रेड इट आई वॉज लाइटली टर्न ऑफ सो एक्सेलेंट टूल है ये अपने आप को स्टैब्लिश करने को सोशल मीडिया में या फिर मार्केटिंग में जो लोग हैं तो अगर आप एक एम बी ए हैं अगर आप के पास एक यू आर अ मैनेजमेंट डिग्री होल्डर आप चार अकाउंटेंट हैं आप स्टिल आप चाहते हैं आजकल हर कोई चाहता है विद दिस बूम ऑफ सोशल मीडिया पोर्टल्स एंड दिस कनेक्टिंग नेटवर्कस दिस वेबसाइट्स ये जो हैं इनके चलते हर कोई चाहता है कि हमारी फॉलोइंग हो वी शुड बी विजिबल ऑन द सोशल मीडिया राइट एंड दिस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली फेसबुक ट्विटर Instagram, देर ऑल्सो एवरी थिंग हाउ पीपल आर कनेक्टेड थ्रू द राइटिंग ट्विटर पर छोटे छोटे वो ट्वीट्स आते हैं इफेक्टिव राइटअप्स दे गेट मोर ट्रैक्शन तो आजकल जब ट्रैक्शन की बात हो रही है सोशल मीडिया की बात हो रही है मार्केटिंग की बात हो रही है मार्केटिंग में कोई भी आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप किसी भी किस्म के आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं हर एक में ये राइटिंग जो है इट इज़ अ वेपन ये जितना शार्प होगा उतना ही ये ज़्यादा ट्रैक्शन अट्रैक्ट करेगा एंड दस दी बिजनेस दस मोर बिजनेस तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम स्पेशली जब हम अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहते हैं जब हम चाहते हैं कि हम उसमें इफेक्टिवली लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें और हम अपने आप को ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल दिखाना चाहते हैं सो दिस इज अ गुड टूल टू टेक अ ट्रिप ऑन ना देखिए अब आप में से कई लोगों के लिए ये पैराग्राफ है या फिर जो ना अच्छा लिखते भी हैं वो भी और इम्प्रूव कर सकते हैं मेरा ये टारगेट था जिनको लगता है कि उनके हैंड राइटिंग या उनका लिखावट उतनी क्लियर नहीं है थोड़ी एम्बिगटी की तरफ चले जाते हैं देखिए एक ये भी है राइटिंग में इसमें लैंग्वेज का मैंने मैंशन नहीं किया है कहीं भी आई नॉट मैंशन द लैंग्वेज बिकॉज राइटिंग इज एक्चुअली राइटिंग अप्लाइज टू एनी लैंग्वेज आप हिंदी की बात करें इंग्लिश की बात करें मेरे हिसाब से अगर आप पूछें मेरी प्रोफिशियंसी जो है हिंदी मेरी मदर टंग है एंड आई एम प्रोफिशियंट विथ इंग्लिश एज वेल बाय वर्च्यू ऑफ वट एवर फैक्टर्स आर ब्रिंगिंग स्कूलिंग वट एवर सो आप अगर ऐसे मुझसे पूछे हिंदी ज़्यादा टेक्निकल है मुझे ज़्यादा टेक्निकल लिखती है हिंदी में लिखना जो है वो और भी आपके लिए कठिनतम हो जाता है वो इतना ईजी नहीं है आप आजकल बच्चों से पूछें जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं दिल प्रेफर राइटिंग इंग्लिश कि ये हमको बिकॉज वी हैव सो टनाशियसली वी हैव एम्ब्रेज इंग्लिश इन आर बिजनेस इन आर डे टू डे लाइफ इन आर स्टडी करिकुलम स्कूल्स एवरी थिंग कि अब हमको जो है हम हिंदी को बल्कि अब हम हिंदी दिवस मना रहे हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड टू एम्ब्रेज इट एज आर मदर टंग मेरा हिंदी का मैं मैं हिंदी अच्छा लिख पाती हूँ आई कैन राइट वेल इन हिंदी एज वेल सो आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लियर राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी लैंग्वेज दैट यू राइट फॉर एनी थिंग दैट यू राइट योर क्लियर राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट 
सो वी टॉकिंग अबाउट एनी लैंग्वेज यहाँ पर आप अगर अपनी मातृभाषा में भी लिखते हैं हमारे भारत देश में इतनी सारी भाषाएं हैं एंड पीपल टेक प्राइड इन देयर यू नो मदर लैंग्वेज मदर टंग जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम अपने रूट से जितना जुड़े हुए होते हैं कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट हमारी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से होती है उतनी ही ज़्यादा आप राइज करने के लिए सक्षम होते हैं तो आप देखिए ये किसी लैंग्वेज को लेकर के लिमिटेड नहीं है हालांकि ये बात सच है कि बिजनेस में स्पेशली विद इंटरनेशनल बिजनेस इज बूमिंग नाउ विद एराव ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज है जो सबको सबसे कनेक्ट करती है इसलिए इसमें कमांड होना ज़रूरी है लेकिन जनरली अगर आपका ग्रामर पंक्चुएशन आपके मदर टंग में स्ट्रॉन्ग होगा अगर आप अच्छा लिख पाते होंगे तो आप दूसरी लैंग्वेज भी बेहतर पिकअप करेंगे ये एक बिल्कुल सच बात है ये मतलब आप इसके लिए कोई भी स्टेटिस्टिक्स आप ले सकते हैं and it will be uh, supportive to what i am saying and to my children also i always convey that take a grip on writing hindi improving your language your speech your vocabulary your grammar punctuation in hindi and gradually you can really have a you can have a better command over any other language that you want including english english hi kya french german japanese ab kuch bhi seekh sakte hain जिसका कंसेप्ट uh, क्लियर होता है ना लैंग्वेज के जिसका ग्रामर पंक्चुएशन अपने मदर टंग में क्लियर होता है तो कोई भी लैंग्वेज में प्रैक्टिस के साथ वो सीख सकते हैं दिस नथिंग इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन माइंड फॉर ह्यूमंस फॉर ह्यूमन ब्रेन नथिंग इज इम्पॉसिबल द ओनली थिंग दैट अ पर्सन लैक्स इज द विल पार द विलिंगनेस एंड द एफर्ट्स कहीं ना कहीं प्रोकास्टिनेशन या फिर एक आध फेलियर से हम रुक जाते हैं कोई किसी किस्म के ऑब्स्टिकल्स आ गए या एक बार कोई चीज़ गलत हो गई तो हम रुक जाते हैं instead of moving forward with more force more forcefully more stronger right galti hona is human agar hum logo se insano se galti nahi hogi kisse hogi right galti hona is completely human to feel emotional bad about us about it is also human so this is all human qualities hoti hai bura lagna rona kharab lagna rejection pe kharab lagna so all but then again to learn to come back is another thing just human which only humans can do so we should not stop is what my point is our writing is one of our key activities in outputs ye ek important ye jo cheeze hain ye samajhne ki hai ki clear writing um kyu important hai साफ सुथरा जो अगर क्लटर्ड आप लिखते हो हिचपिच लिखते हो थोड़ा सा तो आप खुद उसको सुधार सकते हो कोई और नहीं कर सकता आपके लिए तो आप टाइप भी करते हैं कई लोग का बहुत एम्बिगस होता है वर्ड्स को मिक्स कर जाते हैं तो एक ही हमारा की एक्टिविटी है राइटिंग स्पेशली इन द टाइम्स वेन वी आर ऑल लॉकड अप वी ऑल नीड टू स्टिल कम्युनिकेट एंड वी ऑल नीड टू डेवलप कम्युनिकेशन एबिलिटीज दैट आर इफेक्टिव राइट right? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं आगे रिसिशन का टाइम है कितना डिफिकल्ट हो रहा है चारों तरफ जो है ले ऑफ्स हैं पे कट्स हैं इस टाइम पे अपनी इफेक्टिवनेस बनाए रखना अपने आप को शार्पन करते रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट जो है ये टॉपिक इस टाइम पे अभी लिया कि आपके पास टाइम है अगर थोड़ा भी टाइम है आपका अटैम्प्ट अभी नहीं है एग्जाम का डिलेड है आप अगर अभी ऑफिस नहीं जाके वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आधा एक घंटे का टाइम आपके पास बचता है और आप ये शायद सेशन देख रहे हैं और आपको लगता है कि आप इफेक्टिवली अपना राइटिंग और इम्प्रूव कर सकते हैं आप चाहते हैं इम्प्रूव करना तो आप यहाँ से इन द कमिंग स्लाइड्स take away whatever you feel is good for you will be you know helpful to you just take it away from here and start practicing aap zyada productive hote hain jab aap efficiently write kar pate hain jab aap likh pate hain efficiently kisi cheez ko to aap zyada productive mehsoos karte hain right agar aapko lagta hai aapko koi answer hai samajh lijiye aapko koi tax law ka answer hai koi aapka corporate laws ka answer hai राइट right? आपने उसको सब्जेक्ट की तरह से पढ़ करके समझ करके आपको लगा आपने भरपूर दिल में जितना था आपने उसमें लिख दिया यू फील मोर प्रोडक्टिव एक रिपोर्ट डिलीवरी करनी थी मुझे फिर अ प्रोफेशनल और वो हमने अच्छे से लिख करके आई मेड अ वंडरफुल रिपोर्ट मैंने अपने उसमें सारे वर्ड्स वगैरह बढ़िया यूज करके आई फिनिश्ड इट एंड आई डेलीवर्ड सो वी फील मोर प्रोडक्टिव राइट आपको देर वॉज समथिंग टू बी सबमिटेड टू द क्लाइंट टू दी हेल्थ मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट एंड यू कुड राइट इट यू कुड फ्रेज इट अप्रोप्रिएटली यू कुड कंसिडर इट यू कुड कंसिडर मेकिंग इट वेरी नाइसली एंड मेकिंग इट यू नो टू द पॉइंट एंड प्रोसाइज एंड द वे इट वॉज रिक्वायर्ड यू फील मोर प्रोडक्टिव आपकी पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं आर राइटिंग फोकस एन आर रीडर्स नीड्स वी स्ट्रेंथ एन आर ब्रांड एंड रेपुटेशन ये हमने थोड़ा सी बात की थी थोड़ी सी और इस पर कर लेते हैं कि जब हम अपने रीडर्स के रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करते हैं जैसे देर आर पीपल 
who would target specific audience, right? Specific audience would target करते हैं जैसे मेरे जो कोर्स होते हैं ज़्यादातर they are oriented towards helping professionals or to towards helping uh, students कि जो students के लिए ज़्यादा focus होते हैं कई बार I have also been a counselor, professional counselor, so I also write about general topics, but most of my work is focused over um, communication development, soft skills. And towards the CA students, CA course I've been teaching now. So uh, this is how our the focuses are different. So, किसका क्या focus है? वो readers के needs के according. अगर हम writing करते हैं, जैसे when I write, so I focus on the uh, requirements. कई बार मेरे पास topics आते हैं students जो हैं topics discuss करते हैं कि ma'am this is something to which we are looking forward to an answer. And so if I realize कि okay this may be the confusion in the minds of many students. ये तो काफी सारे students का concern हो सकता है. This is an important thing. so i write about it right i write about it i connect with students as a post through a post so ye jo hai ye strengthen karta hai hamara brand or reputation ye ek important aspect hai janne layak baat hai clear writing reflects on you personally so this was the first thing i said your words are your mirror right they reflect to you your personality your attitude so whenever you write the way hum bol kar apne aap ko represent karte hain aap aadhe ghante se kisi se baat kijiye आप या तो खूब इम्प्रेस हो जाएंगे या फिर आप परेशान हो जाएंगे करे इसके पास दोबारा नहीं जाना है इससे दोबारा बात नहीं करना है ये तो बड़ा कठिन पर्सन है भाई मतलब ऐसा होता है ना हम लोग कई बार महसूस करते हैं किसी ने बिल्कुल सर आपका खाली कर दिया या फिर किसी ने बात ही नहीं किया नहीं बात किया तो टेढ़ा मेढ़ा किया देर वोकेबुलरी ऑफ वट आर्टिकुलेशन ऑफ द मैटर वॉज नॉट वेरी एप और अदरवाइज किसी ने बहुत अच्छी बात की सबडी वॉज वेरी फ्लूंट इलोकुंट दे टॉक नाइस दे टॉक Since they talked facts with you, and you were very impressed, so that happens with all of us. It happens, so that reflects on you personally. जब आप किसी से बात करते हैं, या फिर लिख करके आप अपने बारे में आपने कोई भी चीज़ आपको रिज्यूम में है, right? फिर रिज्यूम में आपका cover letter. So जिस तरीके से बोल करके ये चीज़ें reflect करती हैं, इसी तरीके से writing reflects on you personally. जब आप किसी को letter लिखते हैं, right? आप express करते हैं अपने emotions, it reflects on you personally. When you write. फॉर अ बिजनेस कम्युनिकेशन देन इट रिफ्लेक्ट्स इन यू पर्सनली आप अपना रिज्यू में देखिए आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है आपका कवर लेटर देखिए आप हवाई इट इज सेट किए इसमें ये ये एस्पेक्ट्स का जरूर ध्यान रखिए रिज्यू में इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी इट रिफ्लेक्ट्स यू सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसीलिए क्लियर राइटिंग का महत्व इतना ज़्यादा है साफ और अच्छी लिखावट का महत्व इतना ज़्यादा है अब देखिए किस टाइप की छोटा सा एक डिस्कशन इस पर होना चाहिए ज़्यादा लंबा नहीं क्योंकि इतनी टेक्निकालिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है बट यू मस्ट नो दिस काइंड ऑफ राइटिंग स्किल्स जो होती हैं देखिए कॉम्प्रहेंसिबिलिटी हो सकती है एक जो अंडरस्टैंड कर पाए कि मैसेज या इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है अंडरस्टैंडिंग द मैसेज और इन्फॉर्मेशन राइट राइटिंग स्किल्स के पार्ट है जो कि अब मैसेज या इन्फॉर्मेशन क्या जाना है या क्या आपको लिखना है वो कॉम्प्रहेंड कॉम्प्रहेंड करने के लायक कॉम्प्रहेंसिबिलिटी उसकी उसको समझना समझने की शक्ति उसकी समझ फ्लुएंसी स्किल्स रिकोगनाइजिंग द लीनियर सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स ये इंपॉर्टेंट होता है हर एक वर्ड हर एक के साथ हम सीक्वेंस में नहीं दे सकते राइट सो सीक्वेंसिंग ऑफ द वर्ड साउंड्स मास्टरिंग राइटिंग मोशंस एंड लेटर्स का शेप्स सो राइटिंग स्किल्स में ये सब बहुत महत्वपूर्ण है स्पेशली दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स कि जिनको पेपर जो टाइप कर रहे हैं वो स्टिल ओके हो गया आपको लेटर शेप्स पर आपका इज टेकन केयर ऑफ बाई द कंप्यूटर लेकिन जो आप पेन लेकर के राइट करते हैं तो जो आप लिखते हैं तो राइटिंग मोशंस और लेटर शेप्स को आपको कंट्रोल कर पाना उसको मास्टर कर पाना चंकिंग ऑफ वर्ड्स को रिकग्नाइज करना कि भाई किस तरीके से वर्ड्स जो हैं वो मोटिवेट हो रहे हैं राइट रिकग्नाइजिंग द नीड फॉर स्पेस बिटवीन दी वर्ड्स ये कई लोग मिस कर देते हैं मैं अभी तक देखती हूँ बड़े बड़े प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन दी एग्जामिनर्स देखो तो वो मतलब हैंड राइटिंग में काफ़ी फ्लॉ रहता है थोड़ा सा एटलीस्ट ना स्पेस जब होता है वर्ड्स के बीच में सो इट मेक्स योर राइटिंग वेरी लेजिबल इट मेक्स योर राइटिंग क्लियर और क्लैरिटी जो है हर किसी को सूट करती है आप एग्जामिनर के मूड का ध्यान तो नहीं रख सकते आप लोग कि अब कोई स्टूडेंट है आप एग्जामिनर के मूड के अकॉर्डिंग थोड़ी लिख रहे हैं हो सकता है आपका पेपर चेक करने से पहले उसकी किसी से लड़ाई हुई हो सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन टेक सम इनिशियटिव एंड एफर्ट्स टू मेक योर पेपर सो क्लियर एंड नाइस एंड वेल रिटर्न कि वो देख के किसी का मूड अच्छा हो जाए अगर खराब भी हो तो अच्छा हो जाए राइट दिस इज हाउ यू शुड राइट राइटिंग क्विकली जल्दी से तो जल्दी से आता है प्रैक्टिस जैसे आप जब आप याद कर लेते हैं आपको कोई याद किया हुआ क्वेश्चन जो फंस जाता है तब तो आप कैसे लिखते हैं फटाफट 
सकता है इसी तरीके से जब थॉट्स हमारे माइंड में क्लियर होते हैं when we are very clear with what we want to write how we want to write then the writing is quick kai baar mujhe hota hai main sochti rehti hu kya likhu kya likhu kya likhu because i make sure that i write daily something some piece of you know my heart soul mind some thought something worth discussing and worth uh, uh, you know um, get, telling sharing with uh, students with other professionals with other my friends connections to usme aisa hota hai kabhi aadhe aadhe ghante baitho I don't know. It feels blank. कभी ऐसा होता है फटाफट बिकॉज थॉट इज सो क्लियर माइंड इज गॉट यू नो सम आइडिया वेरी वेरी क्लियरली इन साइड सो द राइटिंग बिकम्स वेरी क्विक फटाफट पाँच सात मिनट के अंदर इज अ गुड राइट अप इज रेडी टू शेयर राइट सो दिस हैपन्स सो एज क्लियर यू वुड बी विथ योर थॉट एंड विथ वॉट यू नीड टू कन्वे योर राइटिंग वुड बी क्विक क्रिएटिविटी स्किल्स सो क्रिएटिविटी स्किल्स इज एबिलिटी टू राइट फ्रीली जो आपके मन में है जो बात आप शेयर करना चाहते हैं आप फ्रीली सबके साथ बिना डरे बिना हिकअप्स के शेयर कर पाए और ये एक बहुत उम्दा क्वालिटी होती है एक अच्छे राइटर की जैसे बोलने में झिझक नहीं होती कई लोगों को ऐसे लिखने में भी झिझक नहीं होनी चाहिए लिखने में झिझक नहीं है तो दैट मीन्स यू आर क्रिएटिव यू हैिटी स्किल्स आर देयर इन यूर राइटिंग दैट यूर एबिलिटी टू राइट freely is reflected in there that you are able to write freely about any matter that comes to your mind you do not hesitate so these are some um, skills and a kinds of writing skills so aap it ko dekh ke just ek samajhne ki koshish kar sakte hain types of writing ye bhi aapko just isko ek idea hona chahiye aapko kya isme se aap mein se har koi hum ek na ek ye uh, type adopt karte hain jab hum likhte hain it can be either narrative jo ek story form mein hota hai kisi cheez ke bare mein batana ये होता है नैरेटिव एक्सपोजिटरी दिस इज एक्सप्लेनिंग समथिंग विथ फैक्ट्स फिगर्स राइट एक्सपोजिटरी एक्सप्लेनिंग समथिंग दिस कैन बी मोस्ट ऑफ इट कैन बी व्हेन यू राइट फॉर योर टेक्निकल एग्जाम्स प्रोफेशनल एग्जाम्स तो हम एक्सप्लेन करते हैं कोई चीज़ फैक्ट्स देते हैं फिगर्स देते हैं उसके एग्जाम्पल्स देते हैं राइट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग डिस्क्रिप्टिव इज पुट्स अ पिक्चर इन योर हैंड इट डिस्क्राइब समथिंग उस किसी के बारे में बताना कोई चीज को एक्सप्लेन करना सो इट पुट्स अ पिक्चर इन आर हेड डिस्क्राइबिंग समथिंग सम इवेंट या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको मिली हो या आप कोई ऐसा शेयर करना चाहते हो कोई किसी चीज के बारे में राइट सो दिस इज लाइक एक पिक्चर जो आपके दिमाग में बना सके पर जो इज अफ राइटिंग पर जो इज अफ राइटिंग वॉन्ट्स टू वॉन्ट्स द ऑडियंस टू अग्री तो आपका कोई पर्सनल लेटर हो जिसमें आपने अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ मांगी हो आप उनको अग्री कराना चाहते हो अपने साथ या फिर इन्फ्लुएंशियल जैसे इसको इन्फ्लुएंशियल राइटिंग बोला जाएगा कि कोई आ, किसी किस्म से आप कोई ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं जिससे आप चाहते हैं कि ऑडियंस आपके साथ अग्री करे आप उनको परसुएट करना चाहते हैं दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ राइटिंग जो आजकल देते हैं एडवर्टीजमेंट्स आते हैं सो लाइक दिस इज ना परसुएज ऑफ राइटिंग कि जो परसुएट करने की कोशिश करे सो दैट यू अग्री यू फ्लो विद द राइटर सो दिस इज फोर टाइप्स ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ राइटिंग अब आप स्टूडेंट्स जो हैं आप में से आपके लिए ये खास स्लाइड है आप अगर अपने सी एग्जाम्स आपके सी एस एग्जाम्स हो या आपके कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स हो आप लिखने वाले हैं तो आपको खासकर अपने रिटर्न परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है मे बी यू नो बट यू टेंट टू ओवर लुक और इग्नोर दिस कई बार ना चाहते हुए भी मन में हमारे कोई शक नहीं आता हम इन पॉइंट्स को इग्नोर कर जाते हैं वी जस्ट बिकम इग्नोरेंट हमसे चूक ये हो जाती है कि आप इनके बारे में ज़्यादा सोचना भूल जाते हैं और कर जाते हैं तो उसमें तो कोई बता दे तो ज़्यादा दिमाग में रहती हैं चीज़ें इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ इफ़ यू फाइन टाइम अगर आप ये लाइव नहीं भी देख पा रहे हैं बाद में भी अगर आप देख रहे हैं और आप अपने एग्जाम्स देखने वाले हैं तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखेगा This will definitely, I'm telling you, basis all my you know two decades of experience in this industry and in this profession. कि ये definitely आपके written performance को enhance करने में आपको मदद करेगा. एक सबसे पहली बात exams में point wise लिखा कीजिए point wise answers. ऐसे कई लोगों का students का answers देखो तो लगता है गोदा हुआ paragraphs हैं बिल्कुल. So somehow it becomes very difficult. तो आइडेंटिफाई कि ना आपने क्या पॉइंट्स लिखे हैं या फिर आपका आंसर जो है क्लियर उसमें है कि नहीं क्वेश्चंस हैं अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो उनके आंसर्स जो है पॉइंट्स में लिखना ही ज़्यादा बेहतर माना जाता है पॉइंट्स में लिखने के साथ अगर आपको टाइम परमिट करता है तो आप अंडरलाइनिंग की भी आदत डाल सकते हैं 
दैट्स अ गुड आइडिया कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक uh, ऐसे पॉइंट्स हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आपको पॉइंट पे आंसर देना है किसी के पर्टिकुलर uh, किसी टॉपिक के बारे में कोई डिस्कशन है कोई यू नो कोई इन पर्टिकुलर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है जिसके बारे में आपको सेलियन फीचर्स कहे गए हैं लिखने के लिए तो उसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखिए और उसमें जो आपको वर्ड्स लगते हैं इम्पॉर्टेंट हैं या जो एग्जामिनर तक पहुंचे तो वो आपको मार्क्स अलॉट कर पाने में उनको हेल्प होगी आप उनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं दिस इज अ गुड आइडिया ऑफ राइटिंग योर एग्जाम्स स्पेशियसली लिखिए पेपर की कोई कमी नहीं है सी यू ऑल यू पेड योर एग्जाम फीस वेल राइट तो आपको पेपर वगैरह ऐसा कहीं नहीं बोला गया है मुझे याद है वंस वी वर पोस्टेड सम वेरी रिमोट स्टेशन सो पेपर बचाने के लिए बोला जाता था स्टूडेंट्स को कि राइट एंड द बैक साइड ऑफ पेपर मेरे बच्चों के साथ में सो आई आज दिन आई यू राइटिंग इन सच अ वे पूरा इतना घुसा कर आप क्यों लिख रहे हो कॉपी में आई आज मे सान so i uh, he told me that ma'am has said that you know we don't need to waste the paper so you need to answer even in ek hi line mein ek hi paragraph mein unhone char section kara ke usme likhwaya tha so we don't need to do any such thing for these exams we have uh, paid enough exam fees aur aapko papers ke liye koi nahi puchega ki aap paper zyada kyu le rahe ho right so write speciously aisa nahi hai ki aapne pura khali chhod chhod kar ke aisa likhiye ki wo specious lage wo clean lage neat lage क्योंकि इतना कई बार खिचड़ी बन जाती है काट के जोड़ कर साथ साथ में करके कि योर राइटिंग योर रिटर्न वर्क डजेंट लुक नीट इट डजेंट लुक अप्रोप्रिएट इट डजेंट लुक वेरी क्लीन तो ये आपको क्लीन लगना ना काम बहुत जरूरी होता है टू एनहेंस द इफेक्ट ऑफ योर रिटर्न वर्क सो राइट प्रोफेशनली इन द लैंग्वेज एक्सपेक्टेड दोस्तों ये एक चीज एक बहुत जरूरी है जिस सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं ना उसी सब्जेक्ट के लैंग्वेज के बारे में लिखिए ये मैंने कई स्टूडेंट्स से सुना है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु नॉट बीन एबल टू क्लियर अगर आप में से कुछ सेमी क्वालिफाइड्स हैं जिन्होंने एग्जाम्स अभी तक नहीं क्लियर कर पाए जो होपफुल हैं आई एम श्योर यू विल क्लियर आप सब जल्दी ही क्लियर करें ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड जरूर आप कर भी पाएंगे लेकिन एक जो छोटी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मेरे कुछ फ्रेंड्स में मैंने ये कमी देखी थी आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक सम एटीन ईयर्स अगो सेवेंटीन ईयर्स अगो जब वेन आई वॉज गिविंग माई फाइनल एग्जाम्स नवंबर टू थाउजेंड एंड टू उसके बाद तो तब तक स्टूडेंट हम खुद होते हैं ना तो खुद ही मन में हमारे इतने डाउट्स होते हैं बट वॉट आई सॉ एंड आई ऑब्जर्व इन मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स ये ना जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है किसी सब्जेक्ट को लेकर के जब हमने दो से तीन बार एग्जाम्स दे दिए हैं उस सब्जेक्ट के तो होता है आई एल राइट दिस ऑन माई ओन आई बी एबल टू एक्सप्रेस दिस इन माई ओन वर्ड्स बट द प्रॉब्लम अराइज इज द एग्जामिनर्स दे एक्सपेक्ट द एंसर्स इन द लैंग्वेज ऑफ दिस Not in your language. There's nothing called your own language. तो अगर आप corporate law का exam है आपका tax का exam है आपका financial analysis है right? आपके कोई भी दूसरा और कोई paper है cost का paper है तो आपको ये ध्यान रखना है आप जब भी लिखते हैं आप उसको professional तरीके से present करेंगे and you will write in the language expected. इसके लिए आपके पास बहुत हेल्प है आपका स्टडी मैट है आपके सजेस्टेड आंसर्स हैं राइट आप उसको देख करके आप लैंग्वेज एक्सपेक्टेड ये वर्ड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है डोंट ब्लफ ये प्रोफेशनल एग्जाम्स में खास चीज़ है डोंट टर्न ऑफ द एग्जामिनर्स बाय ब्लफिंग और बाय राइटिंग रॉन्ग थिंग्स वी डोंट नो दी आंसर दैट इज परफेक्टली फाइन इट्स ओके बट डोंट ब्लफ यू नो नियर by answer near you know near answer something which is close to the correct answer but you're not able to uh, remember or you're not able to exactly write it down then leave the answer either or you can just write whatever you know closer to the answer but don't bluff don't write wrong things or don't project something that you don't know right a lot the time to each question now these are some few points which are very very important which are crucial to your success in the examinations आपका रिटर्न परफॉर्मेंस का जो बेसिस होता है ये जो टाइम अलॉटमेंट है ये हर एक क्वेश्चन पे होना चाहिए अगर थर्टी क्वेश्चन हैं सो यू मस्ट ट्राई यू मस्ट यू नो अलोकेट अलॉट योर टाइम इन अ वे दैट यू आर एबल टू अटैम्प्ट एवरी क्वेश्चन यू आर एबल टू अटैम्प्ट एवरी क्वेश्चन ईच क्वेश्चन इज टच बाई यू जैसे ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनको तो हम पढ़ ही लेते हैं ज़्यादा मार्क्स को लेकर के या यू हैव रिटर्न वेल और लेकिन ये इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट है कि सारे क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट जब 100 परसेंट हो तब ये काफ़ी उम्मीद रहती है कि आपके एग्जाम्स भी क्लियर होंगे 
सो टेक अ नोट ऑफ दिस कि हमेशा किसी में बहुत अच्छा आता है सो आई एम एक्साइटेड अबाउट माई रिटर्न परफॉर्मेंस इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन लेकिन मैंने इसके चक्कर में पिछले एक क्वेश्चन में बिल्कुल जरा सा लिख दिया सो अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स अलॉटमेंट मार्किंग स्कीम आप ऐसे लिखिए कि आपका हर एक क्वेश्चन में जो है आपको बराबर अटेंशन हो और आप बराबर टाइम दें जब भी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं पुराने पेपर्स से मॉडल टेस्ट पेपर्स हो गए आपके ओल्ड क्वेश्चन बैंक्स जो हैं उनसे है ना आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए कि आपको हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट तो करना ही है बी प्रोसाइज पूरी कहानी आपसे कोई नहीं पूछता आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव आंसर्स बहुत कम होंगे जो दो तीन चार आएंगे तो आएंगे है ना आपको प्रोसाइज लिखना चाहिए दीज आर ऑल टेक्निकल एग्जाम्स आपको यहाँ पर अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज को साबित करना है सो बी प्रोसाइज डोंट राइट स्टोरीज हि आंसर इन द लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट सो दिस इज समथिंग सिमिलर प्रोफेशनली लिखिए लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट में ही लिखिए गो स्टेप बाई स्टेप विथ सपोर्टिंग मटेरियल क्यों वॉट इज मेंट बाई गोइंग स्टेप बाई स्टेप इज कि आप अपना सारे कंसेप्ट को उड़ेलते हुए धीरे धीरे एक के बाद एक अपने आंसर्स को लिखिए कोई सब क्वेश्चन हैं तो उनके आंसर्स कोई सब टाइटल्स हैं तो उनके आंसर्स और जैसे लॉ है टैक्सेस में आपको कोई एग्जाम्पल्स अगर आप देना चाहते हैं कोई केस लॉज है कोई सेक्शंस हैं राइट कोई इस तरीके के कोई ऐसा इंटरप्रटेशन है जो आपको देना चाहिए तो ये आपको उसमें देना चाहिए Without this, you can't expect the technical answers to be complete. तो ये आपके रिटर्न परफॉर्मेंस को जब आप एलिब्रेट करते हैं इस तरीके से सपोर्टिंग मटेरियल के साथ तो ये आपके रिटर्न परफॉर्मेंस को बहुत इम्प्रूव कर देता है राइट इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट राइट क्वेश्चन नंबर एंड सब क्वेश्चन क्लियरली ये एक ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है आप में से कितने हैं हो सकता है आपको लगे कि अरे तो छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो कई सारे मेरे एग्जामिनर फ्रेंड्स ने भी हमने कई बार डिस्कस की है कि क्वेश्चन नंबर और सब क्वेश्चन को क्लियरली लेफ्ट साइड पे आपको मेंशन करना चाहिए कई बार इतनी अफरा तफरी होती है एग्जामिनर्स के ऊपर भी वो प्रेशर होता है उनको ख़त्म करने का कॉपीज और यू नो चेकिंग और ये सब तो आप देखिए कि जब तक क्वेश्चन नंबर है सब क्वेश्चन क्लियरली लेफ्ट साइड पे नहीं रहेगा कभी राइट साइड पे है या कभी नहीं है कभी सेंटर से आपने टॉपिक लिख करके अंडरलाइन लिख करके स्टार्ट कर दिया दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट सो यू आर अटेम्प्टिंग अ प्रोफेशनल एग्जाम सो इसमें कोई भी जरूरती भर भी इसमें स्कोप नहीं होना चाहिए आपकी अप्रोच को कैजुअल दिखाने का आप क्वेश्चन नंबर और जो भी अगर सब क्वेश्चन है क्वेश्चन है आप उसको क्लियरली लेफ्ट साइड पर इंडिकेट कीजिए अंडरलाइन कीजिए अगर सब हेडिंग है तो जब आप पार्ट क्वेश्चन या सब क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो उसको अगर आप सब हेडिंग भी डाल रहे हैं उसको डेफिनेटली आपको अंडरलाइन करना चाहिए उसके बाद आपको लिखना शुरू करना चाहिए आप एक क्लीन और लेजिबल हैंड राइटिंग मेनटेन कीजिए हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट शायद अब इस लेवल पे उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि थोड़ा सा क्लीन उसको करने की कोशिश कीजिए साफ करना तो पॉसिबल है चेंज करना पॉसिबल नहीं है बट साफ सुथरा लिखना थोड़ा सा गैप रखना स्पेस अच्छा स्पेस मेंटेन करना कंसिस्टेंटली राइट right? उसको लेजिबल रखना कि वो दिखे अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट अपना हैंड राइटिंग लिख करके भी एंड आई कुडेंट मेक हिडन डेल आउट ऑफ इट कि वो वो ऐसी हैंड राइटिंग थी कि शायद मैं तो पढ़ने के लिए भी जोर लग रहा था मुझे आँख पे तो क्यों आप लोगों को लगता है स्पेशली स्टूडेंट्स को कि एग्जामिनर्स को अपने दिमाग पे इतना जोर डाल करके आपका वो जो है लैंग्वेज जो भी आपने लिखा है आपका रिटर्न जो वर्क है उसको इतना जोर डाल करके उनको कोशिश करना चाहिए कि क्या लिखा फिर डेफिनेटली कोशिश करते हैं एग्जामिनर्स का काम ही ये है लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट टू इन्हांस योर रिटर्न परफॉर्मेंस यू मस्ट राइट लेजिबल लेजिबिलिटी को मेंटेन कीजिए एंड क्लियरली यू मस्ट राइट वेरी वेरी क्लियर ताकि उसमें कोई शक ना आए कि भाई साफ सुथरा है और एटलीस्ट पढ़ने में आ रहा है एटलीस्ट क्लियरली पढ़ना जाना चाहिए बहुत सुंदर हैंड राइटिंग ना हो चलेगा लेकिन साफ सुथरी ना हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो कंसिडर एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू जब आप एक एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करके पेपर क्रैक करेंगे ना तो बहुत हाई चांसेस हैं दैट यू विल क्लियर तो उनके तरफ हमेशा ब्लेम और उंगलियां उठाने के बजाय कहीं ना कहीं आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करके आपको अपने आंसर्स फ्रेम करने चाहिए एंड दैट विल बी अ टर्निंग पॉइंट दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू सक्सीड इन योर एग्जाम्स राइट बी क्लियर बी केयरफुल वाइल कैरिंग और कॉपिंग येस ये एक इम्पॉर्टेंट है बात जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को तो बताती ही हूँ आज यहाँ पर मुझे मौका मिला आप सबको बताने का जब आप प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो हैं जब आप उनको अटैम्प्ट करते हैं आपका एडवांस अकाउंटेंसी है आपका कॉस्ट है जब आप ये कोई और भी आप जब सब्जेक्ट करें जहाँ पर आप अमाउंट या फिर आप कोई
शिफ्ट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे या फिर वैसे भी अगर आप उसको कॉपी कर रहे हैं यहाँ से वहाँ तो बहुत ध्यान से आप कॉपी कीजिए है ना रिटर्न वर्क में ये एक चीज़ होती है आप जब भी वेन यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफर इट बी श्योर दैट यू आर डूइंग इट करेक्टली सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड थर्ड थिंग इज बी काम any kind of writing especially your writing the exams you need to maintain a cool mind anxiety hoti hai and in exams mein kisko anxiety nahi hogi ca exams are known for their anxiety levels right par isme aapko bahut ek calmness ka aapko question to maintain karna padega taki koi bhi cheez ye aspects jo hai ya aap miss out na kare and this will give you definitely give you an upper edge over lot of other people तो ये ध्यान रखिए दिमाग ठंडे दिमाग से और अपने आप को कंट्रोल करके जितना आप अचीव कर पाएंगे उतना अगर आप अफरा तफरी मचाएंगे और थोड़ी सी हड़बड़ी हड़बड़ी करेंगे तो शायद आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिल पाए सो दिस वॉज ऑल फॉर स्टूडेंट्स एंड नो लिटिल बिट ऑफ स्टाफ फॉर अदर्स हु आर वॉन्टिंग टू डेवलप देयर राइटिंग स्किल्स जो हमने पहले बात की थी वो सब पर लागू थी ये एक स्लाइड थी थोड़ी सी जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए थी अब हम आते हैं नॉर्मल जैसे आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है आपके बैकग्राउंड थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये आप कैसे डेवलप कर सकते हैं पावरफुल बैकग्राउंड थॉट्स जो हैं किसी भी अच्छी इफेक्टिव राइटिंग के ऊपर डेवलपिंग गुड रीडिंग स्ट्रेटजीज ये आप जितना अच्छा पढ़ेंगे ना आप उतना अच्छा लिख पाएंगे ये ध्यान रखिए सो यू कैन डाइवर्सीफाई योर रीडिंग थोड़ा सा आप अपने रीडिंग को जो है वो डाइवर्सीफाई कर लीजिए थोड़ा सा बेहतर अच्छे अच्छे टॉपिक्स को रीड करना जिस टॉपिक के बारे में आप लिखना चाहते हैं जिस बारे में जिस किस्म का आपका राइटिंग आप चाहते हैं कि हो भाई अगर आपको नॉर्मली ना बिजनेस है तो आप बिजनेस मैगजीन्स आप देखिए किस तरीके से लिखा जाता है राइट कुछ फिक्शन नॉन फिक्शन है नॉन फिक्शन इज़ बेटर फॉर बिजनेस राइटिंग अदरवाइज ऑल्सो आपके जो भी राइटिंग इंटरेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना रीडिंग को चूज कीजिए उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छी रीडिंग स्ट्रेटजी डेवलप कीजिए कि भाई दिन भर में आधा एक घंटा अगर आपको पढ़ना एंड यू विल सी दी इम्पैक्ट यू विल सी दी इफेक्ट कि वो कितना स्ट्रांगली है आपकी राइटिंग एबिलिटीज़ को इफेक्ट कर रहा है तो अगर आप लिखना शुरू करेंगे एंड साथ साथ में पढ़ते जाएंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छी थोड़ो प्रैक्टिस और नॉलेज देगा कि किस तरीके से वर्ड्स का फॉर्मेशन होना चाहिए किस तरीके से लिखा जाना चाहिए योर पंक्चुएशन योर ग्रामर एवरीथिंग वुड इम्प्रूव सो रीडिंग नहीं छोड़ना अगर आपको राइटिंग अपनी इम्प्रूव करनी है सो डोंट अवॉइड टू रीड क्रिएटिंग पावरफुल प्रेजेंटेशन तो ये इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं चाहे आप थोड़ा थोड़ा लिख करके शुरुआत कीजिए टोन आपको किस किस्म की टोन मेंटेन करनी है सो नॉर्मल न्यूट्रल एंड परजुएसिव आपको किस तरीके से एग्रेसिव तो ये टोन आपको कैसे मेंटेन करनी है क्या आपका ऑडियंस है किस किस्म का आपका प्लेटफॉर्म है किस तरीके के रिएक्शंस आप चाहते हैं ये बहुत सारा पार्ट जो है आपकी टोन पे जो है वो बेस्ड होगा आपके टोन से ये बाहर आएगा पंक्चुएशन ग्रामर और स्पेलिंग ये चीज़ें ये थ्री थिंग्स आर ट्रिमेंडसली इम्पॉर्टेंट ये इतना ट्रिविया समझ करके लोग उसको छोड़ते हैं अभी परसों और सो मेरे एक मैंने पोस्ट डाला था जिस पर वो वेरी गुड रिएक्शंस एंड वेरी गुड रेस्पॉन्सेज एक्सेप्ट फॉर वन स्टूडेंट हु वॉज ब्रादर एंशियस इन सेट के ओके सो नाउ योर रिक्रूटर्स एंड इट वॉज अबाउट रिज्यूमेज एंड द मिस्टेक्स द कॉमन मिस्टेक्स एंड रिज्यूमेज एक्सेट्रा सो ग्रामर स्पेलिंग पंक्चुएशन इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक so they said okay now they are more keen towards punctuation grammar why not why would you uh, assume that they would not be interested because you know some document that you are representing you yourself with and you are so casual about it and don't bother to check punctuation and grammar there how can um, they expect uh, professionalism out of you at work right and ye aapki credibility ko ye cheez na define karte hain to ye bahut important hota hai ki aap हो सकता है इतनी बारीकी से या इतने डीपली आप नहीं सोच रहे हो लेकिन आपकी तरह हर कोई सोचेगा ये भी जरूरी नहीं है राइट सो ये बेसिक्स है किसी भी राइटिंग का अगर हमारे राइटिंग से या हमारे स्पीकिंग से ग्रामर पंक्चुएशन ही हटा दिया जाए तो उसमें बचेगा क्या किसी सब्जेक्ट में किसी भी लैंग्वेज में अगर उससे उसका पंक्चुएशन और ग्रामर आपने छीन लिया तो उस लैंग्वेज में क्या बचेगा अब बिना ग्रामर के बोल देखिए बिना ग्रामर के आप लिख करके देखिए विल नॉट बी एबल टू मेक एनी सेंस आउट ऑफ वॉट एवर यू आर राइटिंग राइट तो उसको हमको थॉरो करने की जरूरत है ऑर्गेनाइजिंग योर थाट्स क्या लिखना है आपको क्या क्लैरिटी आपकी थाट्स में होनी चाहिए ऑर्गेनाइज कीजिए अच्छा एक राइटअप है इस बारे में इस बारे में इस बारे में मुझे ये कलेक्ट करके ये अपने थाट्स मुझे इकट्ठे करके इस बारे में मुझे लिखना है इस टॉपिक पर मुझे ये राइटअप तैयार करना है 
स्ट्रक्चरिंग पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस सेंटेंसेस का तो ठीक है कि भाई हमें वर्ड फॉर्मेशन और फिर वर्ड को सीक्वेंस के हिसाब से हम सेंटेंसेस बनाते हैं स्ट्रक्चरिंग पैराग्राफ्स तो पैराग्राफ्स में ये ज़्यादा ध्यान रखिए कि जैसे एक आइडिया एक एब्रप्टली कनेक्टेड ना हो ऐसे कई बार लोग क्या करते हैं एब्रप्टली कनेक्ट कर देते हैं एक आइडिया कुछ और एक आइडिया कुछ और और सबका मिला के एक पैरा बना दिया उसको अवॉइड करना चाहिए वन आइडिया शुड बी क्लियरली laid out or one idea should be important in one paragraph one idea should be given in one paragraph should be written in one paragraph and that makes more sense that is more that is easy to understand it's all about keeping things simple keeping your writing simple and understandable तभी तो वो ज़्यादा लोगों को रीच करेगी ना पावरफुल सिंपल चीज़ ही होती है मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दूँगी इट विल नॉट भी पावरफुल राइट आप किसी के भी भाई अच्छे राइटर्स को देखिए दे राइट टू कनेक्ट दे राइट टू कनेक्ट सो इट हैज़ टू बी सिंपल इट हैज़ टू बी अंडरस्टैंडेबल जितना हम कनेक्ट करने के लिए लिखेंगे जितना हम सिंपल लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका राइटिंग पावरफुल होगा आपने यहाँ वहाँ के जार्गन्स और डिफिकल्ट वर्ड्स लिख दिए और उसके बाद अब डिफिकल्ट हो गया है आपने सब आइडियाज भी मिला दिए सब एक ही पैरा में कर दिए ना इट बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट वो कॉम्प्रहेंड ही नहीं हो पाएगा राइट right? तो ये ध्यान रखना है कि वी हैव टू राइट टू कीप द रीडर्स एंगेज कौन आपके रीडर हैं कौन आपके ऑडियंस हैं और हम उनको किस तरीके से अपने थाट्स कन्वे करके क्या हम उनको एंगेज कर पा रहे हैं सो दिस इज अ गुड आइडिया गुड क्वेश्चन टू एस्क यू सेल्स वेन यू राइट समथिंग वेन यू रीड इट यू फाइंड इट एंगेजिंग एन आप यू थिंक यू कनेक्ट विथ योर रीडर्स यू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस सो दिस इज इम्पॉर्टेंट वेन यू आर राइटिंग सॉफ्ट इन अ नेगेटिव मैसेज यू मैं सॉफ्ट इन इट इट इज़ इम्पॉर्टेंट जैसे अग्रेसिव बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए जब आप पहली पहली बार नया नया हम राइटिंग जो है अपना चाहते हैं उसको इम्प्रूव करना उसको इन्हेंस करना अपनी स्किल्स को तो नेगेटिव मैसेज को हम थोड़ा सॉफ्ट करके लिखना चाहिए ना राइट right? उसमें फिर थोड़ा सा पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कीजिए या ज़्यादातर जैसे हम होते हैं एक्टिव में हमें लिखना चाहिए राइटअप्स वगैरह तो डिपेंड्स ऑन वॉट काइंड ऑफ मैसेज डू यू वॉन्ट टू कन्वे सो दीज आर दी पावर पैक्ट पॉइंट्स दीज थॉट्स शुड मस्ट बी कंसिडर्ड वेन एवर यू आर राइटिंग एंड वेन एवर यू राइटिंग एनी थिंग सो टू मेक इट इफेक्टिव यू मस्ट कंसिडर दीज पॉइंट्स दीज आर द बेसिक्स दिस इज द बेस फ्रॉम वेर यू गेट स्टार्टेड फ्रॉम वेर यू कैन स्टार्ट ड्राफ्टिंग हर एक किस्म के राइटिंग में ड्राफ्टिंग का एक अमेजिंग और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेस लाइन ड्राफ्टिंग इज अ मस्ट बिना ड्राफ्ट किए आज के डेट में भी बड़े बड़े राइटर्स तो करते ही हैं सब लोग करते हैं मतलब मैं आपको तो अपने एग्जांपल्स दूँ या बताऊं कि जब भी वेन एवर हैव टू राइट समथिंग छोटा सा अगर एक एप्लीकेशन भी अगर मुझे लिखना होता है ना जैसे बच्चों का स्कूल में भी फाइव टू राइट एन एप्लीकेशन फ्रीकुंट हमारा बच्चों का स्कूल्स के साथ एप्लीकेशन वगैरह इज फ्रीकुंट माई हजबेंड जॉब इज सच वी मूव अ लॉट एंड देर आर लॉट ऑफ क्विक वेकेशन ऑल्सो दैट वी टेक सो लॉट ऑफ टाइम्स हैव टू राइट एप्लीकेशन उसमें भी मैं ड्राफ्ट करती हूँ सो you know because it is a formal communication that is something going from a parent to the principal of the school so it has to be full proof there must not be any error in that application so the thing is you decide that you don't have to be casual about any of your written communication right i even proofread my whatsapp messages before sending out so that is the habit that you develop it is the habit that you inculcate ग्रेजुअली इट हैपन्स ऐसा नहीं है कि आज आपने शुरू किया आज के आज हो जाएगा इट टेक्स टाइम बट विथ प्रैक्टिस यू हैव टू बी डिटरमेंड टू डू दैट यू हैव टू बी डिटरमेंड कि है मेरे को करना है मेरे विलिंगनेस है मैं ये कर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ सो इट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू डेवलप फ्यू मंथ्स पर हैप्स फ्यू ईयर्स एंड स्काई इज द ओनली लिमिट इन सब चीज़ों में स्किल्स के डेवलपमेंट में कोई ख़त्म नहीं होता है कभी भी कोई चीज़ एंड नहीं होती है जस्ट यू नो स्काई इज द ओनली लिमिट सो रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ योर राइटिंग तो किसी भी राइटिंग में नॉर्मल कोई भी राइटिंग हो आपका रिलेटेड कोई आर्टिकल हो या आप किसी भी बारे में कोई छोटा सा ऐसे लिखना चाहते हैं कोई टॉपिक आपका स्कूल कॉलेज से रिलेटेड कोई राइटअप हो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन के अगर आंसर्स भी कोई होते हैं तो आप अपना देखिए यही मेन पार्ट होता है एक ओपनिंग पैराग्राफ जिसमें एक इंट्रोडक्शन है जो टेक्स्ट का टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है राइट कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन हो गया किसी किस्म का कोई कोटेशन हो गया एक कोई स्टोरी हो गई दिस इज पावर फॉर लाइक यू नो दिस इज अ गुड वे ऑफ डूइंग अ ड्राफ्टिंग आई एम गिविंग यू सम रियल गुड मंत्रा फॉर फॉर राइटिंग समथिंग नाइसली राइट फॉर राइटिंग एन आर्टिकल नाइसली और मे बी एन आंसर मे बी एन एस एर एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू राइट 
तो ये आपका होना चाहिए एक जिसमें एक टॉपिक हो टॉपिक्स से रिलेटेड यू नो बिगिन कैसे करें वो बिगिन उसकी बिगनिंग और उसकी स्टार्टिंग जो हो वो किसी कोटेशन से किसी स्टोरी कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में ऐसे उसकी स्टार्टिंग हो या फिर किसी क्वेश्चन के साथ में राइट बॉडी बॉडी वो होती है जहाँ आप उसके बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं आप अपना एक आइडिया आप अपने आइडियाज वट यू वॉन्ट टू राइट अबाउट इट टॉपिक के बारे में आप सारे डिस्कशन अपने फैक्ट्स वगैरह आप देते हैं आप एग्जाम्पल्स आपके एक्सप्लेनेशन आपके क्या ओपिनियंस हैं है ना आप कोई और किसी के को कोट करना चाहते हैं जिसने कुछ आप जो अगर प्रो कह रहे हैं तो प्रो अगर आप उसके अगेंस्ट कह रहे हैं अगर आप उसके फॉर या अगेंस्ट जैसे भी है तो जो भी आप उसमें प्रेजेंट करना चाहते हैं दिस इज द मेन बॉडी है तो इसमें आप अच्छे से अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है अदरवाइज यू कैन मेक इट बेटर बाई द यूज ऑफ कंजंक्शन एंड अदर मार्कर्स एंड ऑल एक्सपोर्टिंग जो है वो एंड होता है जो कंक्लूजन होता है जो सबिटिव रिमार्क्स बोलते हैं उसको या फिर आप उसको जो भी आपने ऊपर लिखा है उसको आप कंसाइज करके बहुत छोटे में और उसको ख़त्म करते हैं आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ तो दिस कैन बी डिपेंडिंग ऑन द लेंथ यू वांट टू टेक जैसे कहीं कुछ करेक्टर्स की लिमिट होती है आपके बिजनेस राइटअप्स में भी कुछ करेक्टर की और टाइम की लिमिट हो सकती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पूरा ड्राफ्ट को जो है प्रिपेयर करना है देखिए आपको कितने वर्ड्स का है तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये डिविजन इसका होना चाहिए एंड दिस विल डेफिनेटली मैंने वाई यू एधेयर टू दिस ड्राफ्टिंग फ्रेमवर्क इट्स विल डेफिनेटली गिव यू गुड आउटपुट तो आप ये देख सकते हैं और बाद में भी आप चाहें इसको रेफर करके यू कैन डेफिनेटली मेक इट टू गुड राइटर धीरे धीरे जैसे जब होता है पहली बार लिखा तो थोड़ा भाई आपको किसी को दिखाना चाहते हैं आप अपने फ्रेंड्स के बीच में कई लोग किसी सोशल पोर्टल्स पर लिखना चाहते हैं सर धीरे धीरे इट डजेंट हैपन इन ए डे कि हम एक दिन में राइटर नहीं बन जाता कोई भी बड़े बड़े राइटर्स दे हैव वर्क दे स्लॉग टू दे प्रैक्टिस पूरे पूरे टाइम किया है लोगों ने प्रैक्टिस पूरे मतलब पूरी पूरी लाइफ दे देते हैं लोग अपनी राइटिंग को सो वॉट वी आर ट्राई टू डू वी आर बिकम वी आर ट्राई टू बिकम इफेक्टिव राइटर्स जिस हम इफेक्टिव अपने बिजनेस के लिए होना चाहते हैं हम इफेक्टिव अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए होना चाहते हैं हम इफेक्टिव अपने एग्जाम्स में परफॉर्मेंस के लिए होना चाहते हैं तो इन सब के मद्देनज़र हमको इस पर जितना फोकस देने की ज़रूरत है उतना आपको करके प्रैक्टिस करनी चाहिए ये है मुद्दा यहाँ पे पॉइंट मेरा जो है जो मैं करना चाहती हूँ आपसे बात करना चाहती हूँ सो so, ये राइटिंग प्रोसेस देखिए जो इम्पॉर्टेंट है आपकी समझ के लिए कुछ भी जब आप लिखते हैं सो थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए दैट इज प्री राइटिंग ड्राफ्टिंग इज वट आई जस्ट टोल यू कि ड्राफ्ट आपका कैसे आइडियाज क्लियर होना चाहिए रिव्यूइंग दोबारा से उसको देखना दोबारा से देखने के बाद बहुत राइटिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एडिटिंग उसको कंसाइज करना राइट अप कभी भी फैला हुआ नहीं होना चाहिए जो भी वर्ड्स आप कट डाउन कर सकते हैं जो भी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं जो भी एरर्स को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं एडिटिंग अपने काम को रूथलेसली एडिटिंग करना चाहिए रूथलेसली जस्ट लाइक यू नो नो बडी एल्स कैन डू इट फॉर यू यू कैन डू इट फॉर यूर सेल्फ सो जस्ट एडिट रूथलेसली आप उसको तीन बार चार बार एडिट कीजिए अगर आप एक अच्छा राइट अप बनाना चाहते हैं तो प्रूफ रीडिंग फाइनल प्रूफ रीडिंग कहीं कोई स्पेलिंग ग्रामर क्योंकि पता है कई बार क्या होता है लोग स्पेल चेक यूज़ करते हैं ये कई बार हो जाता है जल्दी जल्दी हड़बड़ी में लेकिन ये होता है एमेचर्स के लिए ये वाली चीज़ जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा जब आप सीख रहे होते हैं जब आप एक्सपर्ट लेवल पे होते हैं तो अगर आपसे छोटी मोटी एक आधे गलती हो गई है तो पीपल ओवर लुक बट नहीं जब इंसेप्शन लेवल पर आप हैं तो प्रूफ रीडिंग आपके लिए क्योंकि वहाँ पर गलती का खामियाजा ज़्यादा देना पड़ता है इसलिए अभी जब एक्सपर्ट लेवल हमने स्टैब्लिश नहीं किया है तो उसके लिए प्रूफ रीडिंग का महत्व और ज़्यादा है स्पेल चेक जो है कई बार स्पेलिंग को अगर दूसरा वर्ड है जैसे मैं अभी एग्जांपल मैंने दिया भी था टाइम की जगह अगर लाइम लिखा है तो स्पेल चेक आपको चेक नहीं करके देगा है ना क्योंकि लाइम करेक्ट लिखा हुआ है तो वो आपको एक बार प्रूफ रीडिंग जो है खुद से ज़रूर करनी चाहिए एडिटिंग के अलावा दो बार एटलीस्ट प्रूफ रीड करके ही यू मस्ट सेंड दी मे बी क्लिक दी सेंड बटन और दी हिट हिट दी योर पोस्ट बटन राइट सो एंड देन शुड बी योर शेयरिंग सो देन इज वेन यू शुड शेयर सो दीज आर द सिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी राइटिंग प्रोसेस एनी राइटिंग प्रोसेस किसी भी किस्म की राइटिंग हो चाहे आपसे एग्जाम रिलेटेड हो चाहे आपसे कहीं आपको सोशल मीडिया पे आपको लिखना हो आपको किसी किस्म का कोई थीसिस हो आपको कोई रिटर्न टेक्निकल पेपर प्रेजेंट करना हो किसी कॉन्फ्रेंस में किसी भी किस्म की राइटिंग हो दिस इज दी मेन These are the parts of the process. अब देखिए ये final कुछ tips हैं जो कि आप अपने writing skills को develop करने में इस्तेमाल कर सकते हैं 
ब्रश अप ऑन दी बेसिक्स बिना बेसिक्स की यहाँ पर बात हो रही है मेन आपका जो राइटिंग है ना वोकेबुलरी आपके सेंटेंस फॉर्मेशन ये सब जो है आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए उस लैंग्वेज में जिसमें आप राइटिंग को डेवलप करना चाहते हैं हियर आप वी आर रेफरिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज राइट आपको बेसिक का आइडिया होना चाहिए देन आपको रीड uh, करने का इंटेंशन आपके वेरी 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 दे शुड बी क्लियर कि हाँ मुझे जब बेसिक्स की बात है तो उसमें रीडिंग आपका इंक्लूडेड है कि मुझे रीड करना है ताकि मैं अपने बेसिक्स को ब्रशअप कर सकूँ मुझे रीड करना है सो आई कैन अंडरस्टैंड दी वर्ड फॉर्मेशन बेटर आई कैन अंडरस्टैंड देंटेंस फॉर्मेशन बेटर तो ये सब बहुत वास्ट स्टडीज हैं नॉट नेसेसरीली यू नीड टू बी अ स्कॉलर इन इंग्लिश लैंग्वेज टू बिकम अ गुड राइटर यू शुड हैव द एबिलिटी टू प्रजेंट योर सेल्स पावरफुली वो इम्पॉर्टेंट है ठीक है टेक्निकलिटीज का आइडिया धीरे धीरे आता जाएगा जब आप लिखना शुरू करोगे तो बट बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है तब तक फिर ऊपर जो जाने में जो है आपको दिक्कत आएगी क्योंकि कहीं ना कहीं लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होगी सेंटेंसेस ठीक से फॉर्म नहीं हुए आइडियाज आप क्लियरली कन्वे नहीं कर पाए आप बहुत आर्टिकुलेट महसूस नहीं कर रहे हैं तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए आपको बेसिक्स का ध्यान जो है रखना होगा और पेशेंस और प्रैक्टिस दोस्तों ये जो टू पी है ना पेशेंस एंड प्रैक्टिस इनके बिना कहीं बात नहीं बनती है आप कोई भी स्किल हो आपका स्पीकिंग एबिलिटीज हो नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन uh, का टॉपिक होगा विल सी दैट इफ यू कैन डिस्कस अबाउट स्पीकिंग एबिलिटीज सो यहाँ पर जैसे राइटिंग स्किल्स की मैं बात कर रही हूँ सो so, ये जो सारी बातें हैं ये किसी भी कोई भी स्किल्स डेवलप करना होता है ये पेशेंस और प्रैक्टिस के बिना मुमकिन नहीं होता है सो यू हैव टू be very very clear it doesn't happen no transformation this is a transformation that from a person who uh, can just write barely who doesn't know how to write very well you you plan it to become an effective writer you want to develop your writing abilities to ye transformation hai jo patience bhi mangta hai aur aapse bahut sari practice bhi mangta hai right persistence patience practice very very important so you must अंडरस्टैंड कि बिना थोड़ा सा पेशेंट अपने आप को होने दीजिए और थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए ये परसिस्टेंस की इसके बिना ना बात नहीं बनती है कि मैं पेशेंट हूँ लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो मेरे में अपने आप हो जाएगा अपने आप कोई चीज़ नहीं होती है यू हैव टू वर्क हार्ड यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड अपनी रीडिंग को अपना पैशन बनाइए अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो बिना बहुत अच्छा रीड किए लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल है आपको रीडिंग आप जितना करेंगे ना उतना आप डाइवर्सिफाई कीजिए चाहे तो अलग अलग किस्म की चीज़ें रीड किया कीजिए उतना आपका राइटिंग एनहेंस हो जाएगा अपने फेवरेट राइटर्स के वर्क को देखिए और ये उनसे इंस्पिरेशन लेना ये नहीं कि उनके काम को आपने इमिटेट करने लगे इससे बुरा कुछ नहीं है प्लेगरिज्म से बुला बुरा एक्चुअली कुछ नहीं किसी के वर्क को कॉपी करने से खराब अपना रेपुटेशन बनाने में कुछ भी नहीं मिलता सोशल मीडिया में द वर्स्ट इज दैट यू स्पॉइल योर रेपुटेशन यू नो एज समी हु कॉपीज अदर्स वर्क सो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा रिगार्ड नहीं मिल पाता है और उनको इनफैक्ट दे आर नॉट कंसिडर्ड वेरी हाई especially when we talk about writing etc it's a huge field it's a, it's a big uh, field to so, jab aap uh, kisi se inspiration le kar ke unka style dekhte hain observe karte hain aur fir apna kuch bana kar ke kaam shuru karte hain likhna shuru karte hain so that is something good you know all of us have some favorite writers all of us uh, appreciate some influencers who write well aap unse dekhiye ki wo kis tarike se likhte hain apni baat ko kis tarike se put across karte hain aur fir aap ek apna tarika bana kar ke likhna shuru kariye it should reflect you it should reflect you know aapka apna personal brand hona chahiye to koshish kijiye ki aap acha likhe lekin kisi ko copy nahi kare right edit your work ruthlessly ye ye aapko pehle bhi maine bataya ye bahut important hai aap aapko writing skills apni develop karni hai कम तो में ज़्यादा अच्छा आइडिया आपको इम्पार्ट करना है तो खूब सारे एडिट कीजिए बार 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 एडिट कीजिए है ना वर्ड्स को हेल्प कीजिए गूगल है आपके पास डिक्शनरीज हैं आपके पास और जो आप सोचिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा टाइम दीजिए उसमें ये नहीं कि फटाफट आर्टिकल हम मुझे कंप्लीट करना है और कुछ तो भी पोस्ट करना है नहीं टाइम लीजिए शुरू में इनिशियली वेन आई स्टार्ट राइटिंग आई यूज टू टेक डेज टू डेवलप वन आर्टिकल एंड देन टू शेयर वो इम्पॉर्टेंट होता है ये ताकि आप अपने काम को जान पाएं आप अपने साथ ही थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के रूथलेसली यू हैव टू एडिट है ना डोंट बी टू लिबरल लिनियंट विथ योर सेल्स थोड़ा सा बी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्स और चीज़ें देखना अच्छी बेहतर होती चली जाती है स्किल्स हमारी डोंट हेजिटेट टू सेव वॉल्यू थिंग ये इम्पॉर्टेंट है मन से हेजिटेशन हटा दो बोलने में हेजिटेशन हो सकती है लिखने में कैसी हेजिटेशन लिखते समय हेजिटेट नहीं करना चाहिए मन में कोई आइडिया है मुझे लगता है ये वर्दी आइडिया है मैं शेयर कर सकती हूँ करना चाहिए दो इनफ रिसर्च ये है 
ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सारे राइटर्स को बडिंग राइटर्स एस्पायरिंग राइटर्स सबको ही ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए अपने काम को अपने राइटिंग को जो भी आप लिख रहे हैं उनको फैक्ट्स और फिगर्स को या जो भी आप शेयर कर रहे हैं बिना जांच पड़ताल के बिना फैक्ट्स के उसको मत प्रेजेंट करो अदरवाइज इट वी आर ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू इट वी आर ट्रैप दिल बी लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म अगैन क्योंकि दर आर पीपल वो क्रिटिसिज्म इन अ वे इज गुड देखो आपका काम अगर अच्छा है तो क्रिटिसिज्म से आपको बहुत सपोर्ट भी मिलता है यू नो वेर टू इम्प्रूव यू नो हाउ टू डू बेटर बट अपना रिसर्च अपना होमवर्क अपना ग्राउंड वर्क पक्का होना चाहिए इसमें तब आपको क्रिटिसिज्म से हेल्प मिलेगी अदरवाइज यू लैंड अप इन ट्रेवल राइट तो अच्छी रिसर्च कीजिए इनफ रिसर्च करके आया करिए जब भी आपको कुछ लिखना है पहले उसके बारे में फैक्ट्स फिगर्स कलेक्ट कीजिए अपना मत बनाइए अपना थॉट क्लियर कीजिए अपने पॉइंट्स पहले रफ में थोड़ा सा जैसे ड्राफ्ट की बात हो रही है तो नोट कीजिए कि हाँ इस इस बारे में देन स्टार्ट ड्राफ्टिंग इट सो रिसर्च के बाद जब आप लिखेंगे ना आपके पास मैटर भी बहुत होगा लिखने के लिए बिना रिसर्च के इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट क्योंकि मैटर ही नहीं होता हमारे पास तो जिस भी बारे में आप लिखना चाहते हैं थोड़ा सा उसमें रिसर्च करके फिर आप लिखना शुरू कीजिए so this is all from my side dear friends effective written communication simplifies complex concepts and ideas ye hum ab sab log jaan chuke hain kis tarike se jo hai badi se badi mushkil se mushkil cheez bol kar ke likh kar ke solve ki ja sakti hai and i hope ki aap sabhi students ko aur aap sabhi young professionals ko or other professionals whoever has joined here with me uh, you you like this interaction ye slides aapko kaam aayengi ye aapke liye reference ki tarah होगा जिसको जिससे आप यहाँ से आज आइडियाज़ लेकर के आप अपने रिटर्न स्किल्स को आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इन्हेंस करने की तरफ काम शुरू करेंगे सो टेक केयर यू ऑल ऑल द बेस्ट विल कीप मीटिंग यू कीप मीटिंग विथ यू ऑल थ्रू दिस दिस इंट्रैक्शन ओवर दिस प्लेटफॉर्म एंड विल कीप डिस्कसिंग नॉट मोर गुड टॉपिक्स करेंट टॉपिक्स इंटरेस्टिंग टॉपिक्स समथिंग यू नो दैट कैन बी मोर बेनिफिशियल टू यू दैट कैन बी यूजफुल टू यू ऑल ये मेरा हमेशा से उद्देश्य रहता है कि किसी तरीके से आप लोगों को कुछ बेनिफिट पहुंचा सकूं इसके अलावा आपके कोई और इनपुट्स हैं कोई और आइडियाज़ हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं कोई ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं आप मुझे प्लीज़ लिंक्ड पर कनेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर विद यू सो टेक केयर एंड स्टे सेफ स्टे गुड बाय